ഹായ് മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിന്ന് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ ആ പേര് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതെല്ലാം സോ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം സോ എല്ലാ മാറ്ററിൻ്റെയും ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബ്ലോക്സ് ആണ് ശരിക്കും ആറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മാറ്ററും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളുകൾ കൊണ്ടോ ആണോ ഓക്കെ സോ ആറ്റങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റോമിക് തിയറി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആ അറ്റോമിക് തിയറിയിലൂടെയാണ് ആറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി നമ്മൾ അറിയുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആറ്റങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളെ വീണ്ടും പൊട്ടിച്ച് ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു ആറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നും ആറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ ആറ്റങ്ങളെക്കാൾ ചെറിയ ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നും പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഒരാറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പേരാണ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പേരാണ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ശരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓക്കെ പ്രോട്ടോണുകൾ ന്യൂട്രോണുകൾ ഈ മൂന്ന് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്നാണ് ആറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഡിസ്കവറി എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ കണ്ടുപിടിച്ചത് കാതോഡ് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് ഒരാറ്റത്തിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാതോഡ് റേസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക തരം റേസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് അതായത് പണ്ടൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തലായിരുന്നു സോ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്യൂബ് ലൈറ്റൊക്കെ പോലെയുള്ള വലിയ ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുക ഈ ട്യൂബിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുകളെ വലിയ ബാറ്ററികളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വലിയ ബാറ്ററികളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പലതരം ഗ്യാസുകളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്താം അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ കാതോഡ് റേസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക തരം റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ കാതോഡ് റേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവർ നമുക്കറിയാലോട നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കാതോഡ് എന്ന് പറയുക ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കാതോഡ് എന്ന് പറയുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാതോഡ് എന്ന് പറയുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആനോഡ് എന്ന് പറയുക പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിനെയാണ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുക ഇതാണ് കാതോഡ് അപ്പം കാതോഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആനോഡിലേക്ക് പോകുന്ന ചില റേഡിയേഷൻസ് ഇതിനുള്ളിൽ കണ്ടു ആ റേഡിയേഷൻസിനെയാണ് ആ റേഡിയേഷൻസിനെയാണ് കാതോഡ് റേസ് എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാതോഡ് റേസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാതോഡ് റേയിലുള്ളതെല്ലാം ഇലക്ട്രോണുകളാണ് എന്ന് അതാണ് കാതോഡ് റേയും ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്കവറിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങ
ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം എന്ന് എഴുതിയാലും ഓക്കെ ആണ് റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്കവറിയും അതുപോലെ തന്നെ കാതോ റേയും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതേ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിലെ ആനോടുന്ന് സി കാതോറിന് നേരെ പോകുന്ന റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതിപ്പോൾ കാതോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻസ് അല്ലേ അവരെ നമ്മൾ കാതോർ റേസ് എന്ന് വിളിച്ചു ആനോറിന് നേരെ പോകുന്ന റേഡിയേഷൻ ഐ മീൻ കാതോറിന് നേരെ പോകുന്ന റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആനോഡ് റേസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ആ കാതോഡിന് നേരെ പോകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിലെ റേഡിയേഷൻസിനെയാണ് ആനോഡ് റേസ് എന്ന് വിളിച്ചത് അവരെ നമ്മൾ കനാൽ റേസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ആനോഡ് റേസ് അല്ലെങ്കിൽ കനാൽ റേസിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയിൽ നിന്നാണ് പ്രോട്ടോണുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനവർ ചെയ്ത കാര്യം എന്താ അറിയോ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നിറച്ചപ്പോഴാണ് അവർക്ക് പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായത് ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നിറച്ചപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നിറച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന അയോണുകൾ ഉണ്ടായി ഈ പറയുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെഡി അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ആണ് സോ ആരാണ് ഈ പ്രോട്ടോണുകളുടെ ഡിസ്കവറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം മക്കളെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഗോൾഡ് സ്റ്റെയിൻ ആണ് ആനോഡ് റേസിൽ പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗോൾഡ് സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ പ്രോട്ടോൺ എന്ന പേര് വിളിച്ചത് റുദർഫോഡ് ആണ് പ്രോട്ടോൺ എന്നുള്ള പേര് വിളിച്ച റുദർഫോഡ് ആണ് പക്ഷെ പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗോൾഡ് സ്റ്റെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് നമുക്കറിയണം മക്കളെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയണോടാ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് നമുക്കറിയണം മക്കളെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് അറിയോ വൺ പോയിൻറ്റ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടോം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാമിൽ മാത്രമല്ല നമുക്കതിനെ ഗ്രാമിലേക്ക് എഴുതാട്ടോ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എടുത്താൽ അത് ഗ്രാമായി ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ മക്കളെ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം രണ്ടിനും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കണ്ടോ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം ആ ചാർജിൻ്റെ സൈനിൽ മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു മക്കളെ ഇനി ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ കിടക്കുക ഇലക്ട്രോൺ കിടക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്താണ് ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴും ഒരു അറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്താണ് കിടക്കുക പ്രോട്ടോൺ എവിടെ കിടക്കുക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കിടക്കുക മക്കളെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ആലോചിച്ചത് ഇവരെങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരാറ്റത്തിനുള്ളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രോട്ടോൺസ് കിടക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് കിടക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ ക്യൂരിയോ ക്യൂരിയസ് ആയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അവർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ആലോചനയിൽ വന്നത് ഓക്കെ സോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും അവരുടേതായ രീതിയിൽ ആറ്റം ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ആളുകൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ ആറ്റം സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഒന്ന് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞ തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഓക്കെ രണ്ട് റുദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം റുദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഓക്കെ മൂന്ന് ബോർസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ബോർസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ സോ മക്കളെ നമുക്ക് ആദ്യം തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം അതായത് ജെ ജെ തോംസൺ അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജെ ജെ തോംസൺ ഈ ജെ ജെ തോംസൺ ആറ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞ കാര്യം 
റെഡി അല്ലേ മക്കളെ അപ്പോൾ ആറ്റം ശരിക്കും ഒരു തണ്ണിമത്തം പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം പുഡിങ് പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞയാളാണ് ആര് ജെ ജെ തോമസൺ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജെ ജെ തോമസിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിനെ എന്ത് വിളിക്കാറുണ്ടെന്നറിയോ വാട്ടർ മെലോൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയാറുണ്ട് തോമസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വാട്ടർ മെലോൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വാട്ടർ മെലൺ മോഡൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പേരുകൾ കൂടി അതിനുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം വാട്ടർ മെലൺ പോലെയാണ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം പുഡിങ് പോലെയാണ് ആറ്റം എന്നുള്ളതായിരുന്നു റെഡിയല്ലേ ഇനി നോക്കണേ ഒരാറ്റത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എവിടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളിൽ നിന്നാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എവിടുന്ന പ്രോട്ടോണുകളിൽ നിന്നാ അത് രണ്ടും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്രയും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ദറ്റ് മീൻസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആയിരിക്കും മക്കളെ സോ ദ ആറ്റം ആസ് എ ഹോൾ ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ഇതാണ് തോമസൺ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ജെ തോമസൺ പറഞ്ഞ ആറ്റം മോഡൽ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഇതിന് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് തോമസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്താണ് തോമസൺ മോഡലിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് തോംസണ് ശേഷം വന്ന ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുണ്ട് അതായത് റുദർ ഫോഡ് തോംസൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റുദർ ഫോഡ് വരുന്ന രംഗത്തേക്ക് അപ്പോൾ റുദർ ഫോഡ് നടത്തിയ ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളുടെ ചില പരീക്ഷണങ്ങളുടെ റിസൾട്ടുകൾ തോംസൺ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല ആറ്റം എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു സോ ദിസ് മോഡൽ കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലൈൻ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കരീഡ് ഔട്ട് ബൈ അതർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരുമല്ല അത് റുദർ ഫോഡാണ് അപ്പോൾ റുദർ ഫോഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ എന്താ റുദർ ഫോഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ എന്താ റുദർ ഫോഡ് പറഞ്ഞത് ആറ്റം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് പ്രോട്ടോൺ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ പറച്ചിലിലേക്ക് നയിച്ച എന്താണെന്ന് അറിയോ അല്ലെ അങ്ങനെ പറയാണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ റുദർ ഫോഡ് നടത്തിയ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതായത് ഇതാ വളരെ തിന്നായ കട്ടി തീരെ കുറഞ്ഞ ഗോൾഡിൻ്റെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചു അതിന് ചുറ്റും സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഇതൊരു സർക്കുലാർ സ്ക്രീനാണ് റെഡി അല്ലേ ആണ് എന്നിട്ട് അതിന് മുന്നിൽ ദ റേഡിയോ ആക്റ്റീവായ റേഡിയോ ആക്റ്റീവായ ഒരു ആറ്റത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവായ ആറ്റത്ത് നിന്ന് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിളുകൾ മക്കളെ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് വരും ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പുറത്ത് വിടാൻ കഴിവുള്ള ഒരാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ളൊരു സോൾസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയ ഒരാൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇയാളിൽ നിന്ന് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ തട്ടി ഗോൾഡ് ഫോയിൽ തട്ടിയപ്പോൾ പ്രധാനമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് റുദർ ഫോഡിന് മനസ്സിലായത് ഒന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ തന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നുപോയി ഗോൾഡ് ഫോയിലിനെ തുളച്ച് ഭൂരിഭാഗം ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസും അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി അതിൽ കുറച്ച് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അവരുടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയി വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വന്നു ഇതാണ് മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസ് സോ ഒന്ന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും പാസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി സം ഓഫ് ദം വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ചെറിയ ആംഗിളുകളിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോയില്ല അവരിങ്ങനെ പോകുന്നതിന് പകരം ചെറുതായിട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇനി പന്ത്രണ്ടായിരം ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു റീബൗണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങടന വന്നു ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങടന തിരിച്ചു വന്നു നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ മക്കളെ നോക്ക് കണ്ടതല്ലേ തിരിച്ചു വരുന്നത് ആണ് ഇതാണ് റുദർ ഫോഡിൻ്റെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് റുദർ ഫോഡ് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയെന്നറിയോ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് റുദർ ഫോഡിന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് മിക്കവാറും 
ഇതിനടുത്തുകൂടെ പോയവരാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോയത് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ മക്കളെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു എടാ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം തീരെ കുറവല്ലേ ആണ് അതിൽ നിന്ന് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള മാസ് ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്താണ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള മാസിനെയാണ് റുദർഫോർഡ് എന്ത് വിളിച്ചെന്നറിയാമോ പിന്നീട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ആ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്തിനാ എന്തുകൊണ്ടാ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയേ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോണുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം മക്കളെ റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒരാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയാണ് അതായത് നടുവിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സെൻറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് അതിനുള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉള്ളത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്താണുള്ളത് എന്നാണ് റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോയത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് സുഖസുന്ദരമായിട്ട് കടന്നുപോയി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആണ് ന്യൂ ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്ത് വന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോയി കണ്ടല്ലോ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വന്ന് തട്ടിയ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു റീബൗണ്ട് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഡൗട്ടുകളില്ലല്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ആ കൺക്ലൂഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചേ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസും ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കൺക്ലൂഷൻസും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് റുദർഫോഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരാറ്റം മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റം ഉള്ളത് അപ്പം ആ മോഡലിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോസ്റ്റ്ലേഡ്സ് ഓഫ് റുദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാ ആറ്റങ്ങളിലും എന്തുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു സെൻറ്ററുണ്ട് ആ സെൻറ്ററിനെയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം എല്ലാ ആറ്റങ്ങളിലും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു സെൻറ്ററുണ്ട് അതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇനിയോ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാസും എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ആ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാസവും ന്യൂക്ലിയസിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ആണ് ഇനി ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം ദ സ്പേസ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അവിടെയാണ് ആരുള്ളത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ ആ സ്ഥലത്തെയാണ് എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആറ്റം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആറ്റം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ യാ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള മാസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുക പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള മാസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചത് അത് തീരെ ചെറുതാണേ തീരെ ചെറുതാണ് അപ്പം അതിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ആറ്റത്തിൽ ഈ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ മക്കളെ ഈ സ്ഥലം ഈ സ്ഥലത്തെയാണ് എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയർ പാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയർ പാർട്ട് റെഡി ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയർ പാർട്ടിലാണ് ആരുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പം ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയർ പാർട്ടിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എടാ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ശ്രദ്ധിക്കുക ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള സർക്കുലാർ പാത്തുകളിലൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള സർക്കുലാർ പാത്തുകളിലൂടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെഡി ആണല്ലോ സോ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള സർക്കുലാർ പാത്തിലൂടെ കറങ്ങുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ സർക്കുലാർ പാത്ത് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഇനി ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം അല്ലേ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ സൈസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് തീരെ ചെറുതാണ് നോക്കൂ സൈസ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ ആസ് കമ്പയർ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഇത്രയുമാണ് ഒരാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് റുദർഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഗതി മക്കളെ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് ഡൗട്ടുകളില്ലല്ലോ മക്കളെ ഇല്ല കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷെ ഈ മോഡലിന് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇവന് പറ്റിയില്ല റുദർഫോർഡിന് പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആയി നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റം പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ തകർന്നു പോകാതെ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാ
ആ പുതിയ ആറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞയാളാണ് നീൽസ് ബോർ ആരാണ് നീൽസ് ബോർ നീൽസ് ബോർ നമുക്കിനി നീൽസ് ബോർ എന്തൊക്കെയാണ് ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം മക്കൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾ അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ സെർട്ടൈൻ ഓർബിറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കാരണം റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഓർബിറ്റുകളിലൂടെ കറങ്ങുന്നു എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ പാത്തുകളിലൂടെ കറങ്ങുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അതിന് കൂടെ ഓർബിറ്റ് എന്നതിനൊപ്പം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെഡിയല്ലേ ആണ് പക്ഷേ റുദർഫോർഡ് സ്പെസിഫിക് എന്നോ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അതെന്താ രണ്ടും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക വെറുതെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സർക്കുലർ പാത്തു ആവാം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേക സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണിന് കറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതൽ ശരി ബോർ പറഞ്ഞാണ് കൂടുതൽ ശരി എല്ലാ സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങില്ല ആട്ടത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ചില പ്രത്യേക സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണിന് കറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേടാ ആണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല എനർജിയെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് പുറത്തേക്ക് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല എനർജി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കില്ല വയൽ റിവോൾവിംഗ് ഇൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഡു നോട്ട് റേഡിയേറ്റ് എനർജി അതാരും പറഞ്ഞില്ല റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇനി മക്കളെ ഓരോ ഓർബിറ്റിനും അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കണേ നിങ്ങൾ നോക്കണം മക്കളെ സി ഞാനൊരു ആറ്റത്തെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോ സോ റുദർ നീൽസ് ബോർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇതൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇനി നമ്മൾ ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് സർക്കുലാർ പാത്തുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സർക്കുലാർ പാത്ത് രണ്ടാമത്തെ സർക്കുലാർ പാത്ത് മൂന്നാമത്തെ സർക്കുലാർ പാത്ത് നാലാമത്തെ സർക്കുലാർ പാത്ത് അല്ലേ നാല് സർക്കുലാർ പാത്തുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നാല് സർക്കുലാർ പാത്തുകൾ ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സർക്കുലാർ പാത്തുകളെ നമ്മൾ ഇതാണ് ഓർബിറ്റ്സ് അല്ലേ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർബിറ്റാണ് വെറും ഓർബിറ്റില്ല ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഓർബിറ്റാണ് ഈ സർക്കുലാർ പാത്തുകളെ പാത്തുകൾക്കെല്ലാം ഫിക്സഡ് എനർജി ഉണ്ടാവും അതായത് ഇവനൊരു എനർജി ഉണ്ടാവും ആ എനർജി അല്ല ഇവൻ ഉണ്ടാവുക ആ എനർജി അല്ല ഇവൻ ഉണ്ടാവുക ആ എനർജി അല്ല ഇവൻ ഉണ്ടാവുക ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഒരു ഫിക്സഡ് എനർജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരെ എന്ത് വിളിക്കുന്ന അറിയാമോ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സർക്കുലാർ പാത്തുകളെ ഓർബിറ്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എനർജി ലെവൽസ് കാരണം എന്താ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫിക്സഡ് എനർജി ഉണ്ടാവും ഇനി ഇവരുടെ എനർജി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ അത് ഞാൻ പറയാം അതിന് മുമ്പ് ഈ സർക്കുലാർ പാത്തുകളെ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കെ ഈ സർ ഓർബി ഇവരെ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ വിളിക്കാം മക്കളെ സർക്കുലാർ പാത്തുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവർക്കിപ്പോൾ പല പല പേരുകളായി അല്ലേ സർക്കുലാർ പാത്തുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ ഷെല് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിവരെ ഓക്കെ സർക്കുലാർ പാത്തുകളെ ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവരെ എനർജി ലെവലുകൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരുകളിൽ നമ്മളിവരെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ പറയുന്ന എനർജി ലെവലുകളെ സർക്കുലാർ പാത്തുകളെ കെ എൽ എം എൻ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവരെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് തേർഡ് ഷെല്ല് ഫോർത്ത് ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് എം ഷെല്ല് എൻ ഷെൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് സ്മാൾ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല റെഡി അല്ല മക്കളെ ഇനി ഇവിടെ എനർജി മക്കളെ നോക്കണേ ഇവിടെ എനർജി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി കെ ഷെല്ലിനായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ എനർജി ഉണ്ടാവും എല്ലിന് അതിലും എനർജി ഉണ്ടാകും എമ്മിന് അതിലും എനർജി ഉണ്ടാകും എന്നിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് അകലേക്ക് പോകും തോറും ഈ ഷെല്ലുകളുടെ എനർജി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നർത്ഥം റെഡി ആണല്ലോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ 
ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുക അവർ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഇന്നർ ഷെല്ലിലേക്ക് ചാടും റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നർ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഔട്ടറിലേക്ക് ചാടാൻ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ഔട്ടർ നിന്ന് ഇന്നറിലേക്ക് ചാടാൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം എമിറ്റ് ചെയ്യണം ഹോപ്പിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നീൽസ് പോരിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റെഡിയല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ഇനി ഓർത്ത് വെച്ചോ ഓരോ ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം നീൽസ് ബോർ പറഞ്ഞത് എൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വരെ മാത്രമേ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നും എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വരെ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാനും എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാനും എന്നിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് നീൽസ് ബോർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ റെഡിയാണ് മക്കളെ നോക്കണേ അപ്പൊ ബോർസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ റുദർ ഫോർഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർസ് മോഡലിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ മക്കളെ ബോർസ് മോഡലിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഒരു ഓർബിറ്റിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുമ്പോൾ അത് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് റെഡിയല്ലേ അതിലൂടെ ബോറിന് എന്ത് പറ്റി എന്നറിയോ ബോറിന് ഒരു ആറ്റം എങ്ങനെ സ്റ്റേബിളായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റി So, he could explain the stability of an atom. This is not the question of the power of the power of the power of the power. But when you say that, you will say that the atom is stable. Because if you have a discrete orbit, energy emits or absorbs. It doesn't have any electrons. Is that ready? Now, let's see. The drawback of the power of the power of the atom is explained by Bohr's model. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് എന്നുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എം സി ക്യൂസ് ആണേ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫിക്സർ എനർജി ലെവൽ അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വാസ് ഗിവൺ ബൈ മക്കളെ ഫിക്സർ എനർജിയുള്ള ഓർബിറ്റുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ നീൽസ് ബോർ നീൽസ് ബോർ റെഡിയല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തേ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് രണ്ട് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചല്ലേ പഠിച്ചത് രണ്ട് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ ഒരു സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കൾ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് നമ്മളിപ്പോൾ ആൾറെഡി രണ്ട് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചാഡ്വിക് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് പേര് ഓർത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ ചാഡ്വിക് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഒരാറ്റത്തിനുള്ളിൽ ന്യൂട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് നോക്കണേട മക്കളെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് സീറോ ആണ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രൽ ആണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗ്രാമിൽ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നെടുത്താലും മതി ഇതേ മാസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടോണിനും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മക്കളെ ഓർത്ത് വെച്ചോ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നതും മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് സെയിം ആണ് അപ്പം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ മാസിൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരട്ടി ആയിരിക്കും മക്കളെ ഓർത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ടൈംസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസിനേക്കാൾ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടൈംസ് കൂടുതലാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും മാസ് പക്ഷേ പ്രോട്ടോണിനും ന്യൂട്രോണിനും ഒരേ മാസമാണ് ഇതിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചോട്ടെ എൻ്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാനും ഓർത്ത് വെക്കാനും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും മക്കളെ റെഡിയല്ലേ വേറെ ഡൗട്ടുകളൊന്നും അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഇനി ന്യൂട്രോൺ എവി
അതിന് നമ്മൾ ചില നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് നമ്പറുകളാണ് ഒരാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ സെഡ് എന്ന ലെക്ചറ് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക സെഡ് റെഡി അല്ലേ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഒരാറ്റത്തിനുള്ളിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോണുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ അർത്ഥം ആ ആറ്റത്തിൽ പത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആറ്റത്തിൽ പത്തൊൻപത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഐ മീൻ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ അല്ല പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് റെഡിയല്ലേ മക്കളെ ഇനി മനസ്സിലാക്കണേ എടാ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളൊരു ആറ്റം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിലും മക്കളെ ഏത് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിലും നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും കിട്ടും കാരണം പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ പത്തൊൻപത് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അവിടെ പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മക്കളെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാലോ അല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകാലോ എനിക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ പറഞ്ഞേ ഇനി അടുത്ത നമ്പർ മാസ് നമ്പറാണ് മാസ് നമ്പർ മക്കളെ മാസ് നമ്പർ നമ്മൾ എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് മാസ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് അതിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പ്ലസ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ സോ മാസ് നമ്പർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സം ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എൻ ആറ്റം അപ്പോൾ മക്കൾ നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എവിടെയാണ് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാവുക ന്യൂക്ലിയസിൽ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എവിടെയാണ് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടാവുക ന്യൂക്ലിയസിൽ റെഡി ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഡൗട്ടുകളില്ലാതെ നിങ്ങൾക്കതിൽ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുക മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോണുകളെയും ന്യൂട്രോണുകളെയും ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ആരാ ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളെയും ന്യൂട്രോണുകളെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ന്യൂക്ലിയോൺസ് അപ്പോൾ അത് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് വന്നു കേട്ടോ റെഡി അല്ലേ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നോക്കൂ ഇതൊരാറ്റാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുകൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകളും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോണുകളും ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോണുകൾ എന്ന് പറയുക നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും മക്കളെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഈ ചോദ്യം കണ്ടോ വട്ട് ഈസ് ദറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ആറ്റം കോൾഡ് വെയർ നിയർലി ഹോൾ മാസ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് റെഡി അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ശരിക്കും റുദർ ഫോർഡ് മോഡലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ മക്കളെ ഒന്ന് നോക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേടാ മക്കളെ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും കിട്ടും റെഡിയാണല്ലോ ആണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം പ്ലസ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും റെഡിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണേ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ എനിക്ക് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എടുത്താൽ പോരെ മതി അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ
പത്ത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് കാരണം അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മക്കളെ അതും പത്ത് കാരണം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം തന്നെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടോ മക്കളെ അത് ഒൻപത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം വെച്ചാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ആറ്റത്തെ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് എന്നാണ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ എങ്കിൽ അതിന് താഴെ നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ കൊടുക്കും മുകളിൽ നമ്മൾ മാസ് നമ്പർ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക എച്ച് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ എഴുതും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ വൺ വൺ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും വൺ ആണ് മാസ് നമ്പറും വൺ ആണ് എനിക്ക് ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തെ എലമെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹീലിയത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എച്ച് ഇ അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് മാസ് നമ്പർ നാല് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതുക എനിക്ക് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം സോ എൻ എ മാസ് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എലമെൻറ്റുകളെ നോർമലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക റെഡിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില നിങ്ങൾക്ക് ചില ആറ്റങ്ങളെ തരാം കേട്ടോ മക്കളെ എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് വൺ ടു എച്ച് വൺ ത്രീ നോക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് കാർബൺ സിക്സ് തേർട്ടീൻ കാർബൺ സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇവരെ നോക്കിയടാ ഈ മൂന്ന് പേരെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് പക്ഷേ മാസ് നമ്പർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇവരെ നോക്ക് ഒരേ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളാണ് കാർബണിൻ്റെ ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് പക്ഷേ ഡിഫറൻറ്റ് മാസ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് റെഡിയല്ലേ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഒരേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റംസ് ആണ് ക്ലോറിൻ്റെ ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പറാണ് സോ മക്കളെ മക്കളെ ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻറ്റ് ഹാവിങ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഐസോടോപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഐസോടോപ്പുകൾ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ ഐസോടോപ്സ് റെഡിയല്ലേ ഡാ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കത് ഡൗട്ടുകൾ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഞാൻ വേറെ ചില ആറ്റങ്ങളെ തരാം വേറെ ചില ആറ്റങ്ങളെ തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ നിങ്ങൾ സി കാൽഷ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ഓക്കെ ദൻ ദൻ പൊട്ടാസിയം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഈ മൂന്ന് ആറ്റങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത എന്താ നോക്കൂ ഡിഫറെൻ്റ് എലമെൻറ്റുകളുടെ ആറ്റങ്ങളാണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ആർഗണിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ മാസ് നമ്പർ സെയിം ആണ് അപ്പം ഞാനെന്താ പറഞ്ഞേ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻ്റ് എലമെൻസ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ആണ് സെയിം മാസ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് മക്കളെ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ്റങ്ങളെയാണ് ഐസോ ബാറുകൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഐസോ ബാർസ് ഐസോ ബാർസ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം കാർബൺ സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ നൈട്രജൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റുകളുടെ ആറ്റങ്ങളാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ സെയിം മാസ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ ഇവരും എന്താണ് ഐസോ ബാർസ് ആണ് മക്കളെ റെഡി ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ മുന്നോട്ട് പോകാമല്ലോ എനിക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി എലമെൻറ്റ് ബെർലിയം ഫോർ നയൻ അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെർലിയം ഫോർ നയൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണെന്നും നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മാസ് നമ്പർ ആണെന്നും അറിയാം അപ്പോൾ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ നമ്മൾ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കണം മക്കളെ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ചാർജ് ഓൺ ദി ആറ്റം കണ്ടൈനിങ് സെവൻറ്റീൻ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് മക്കളെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പതിനേഴ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലല്ലേ മക്കളെ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ആറ്റത്തിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലുണ്ടാവും റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയ
പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ അവർ എന്തായിരിക്കും ഇടാ ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എക്സും വൈയും എന്താണ് ഐസോടോപ്സ് ആണ് മക്കളെ ഐസോടോപ്സിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ ഐസോടോപ്സിന് ഒരേ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കുമേ മക്കളെ ഓർത്ത് വെച്ചോ ഡാ ഐസോടോപ്പുകൾക്കെല്ലാം സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഡിഫറൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക എക്സിനും വൈനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവർ ഐസോടോപ്സ് ആണെന്ന് അറിയണം ഐസോടോപ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത അത് ഒരേ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ തെറ്റല്ലേ ഐസോബാറുകളല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല എക്സും വൈയും ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റുകളുടെ ആറ്റങ്ങളാണ് തെറ്റാ കാരണം ഐസോടോപ്പുകളെല്ലാം ഒരേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളാണ് ഓക്കെ അല്ല മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺസും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നെയാണ് അത് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണം എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക മക്കളെ ഒരാറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതും ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട് ഇരുപത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇനി ന്യൂട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ന്യൂട്രോൺ കാണണമെങ്കിൽ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അതായത് നാൽപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് അപ്പോൾ അതും ഇരുപതാണ് മക്കൾ എല്ലാം ഇരുപതാണ് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇരുപതാണ് സോ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഇരുപത് പ്രോട്ടോണും ഇരുപത് ന്യൂട്രോണും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മക്കളെ അടുത്തത് വിച്ച് എമോങ് ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ ആർ ട്രൂ ഫോർ എൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഒന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് തെറ്റ് കാരണം അത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ മാത്രമാണ് ഇനി അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആയിരിക്കും അത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ മക്കളെ രണ്ടും മൂന്നും ശരിയാണ് അത് ഏതിലാണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ കറക്റ്റ് ശരിയല്ലേ ആണ് ഈ ചോദ്യം കണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയൈ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം മാറ്റങ്ങളെ ന്യൂക്ലിയസുകളെയാണ് ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയാം മൂന്ന് ആറ്റങ്ങളുണ്ട് എ ബി സി എക്ക് തൊണ്ണൂറ് പ്രോട്ടോണുകളും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ പറ ഇവൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എത്രയാ നയൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി ഇവൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എത്രയാ മക്കളെ നയൻറ്റി ടു പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് എത്ര വരുക ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരും ഇവൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എത്രയാ മക്കളെ ഒന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ നയൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരും റെഡിയല്ലേ ഇനി ഇവരെ കുറിച്ച് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഐസോടോപ്പുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഐസോബാറുകൾ എന്നാണ് ചോദ്യം മക്കളെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പർ കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ ഐസോടോപ്പുകളാണ് ഒരേ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അപ്പോൾ എയും സിയും മക്കൾ ഓർത്തു വെച്ചോ എയും സിയും എന്താണ് ഐസോടോപ്പുകളാണ് ഇനി ഒരേ മാസ് നമ്പർ കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് അവർ ഐസോബാറുകൾ അപ്പൊ ബിയും സിയും ഐസോബാറുകളാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ സെലക്ട് ദ പെയർ ഓഫ് ഐസോബാർസ് ഐസോബാർസ് ആണേ ഐസോബാർസ് ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണോടാ ഡിഫറെന്റ് അറ്റോമിക് നമ്പറും സെയിം മാസ് നമ്പറും വേണം അപ്പൊ ഇതിൽ സെയിം മാസ് നമ്പർ കാണിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ മാത്രം നോക്കി എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എയും സിയുമാണ് എയും സിയുമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ അത് ഓക്കെ അല്ലേ അത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാറ്റത്തിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത്
റെഡി അല്ലേ എൽ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഐ മീൻ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മാക്സിമം പോവുക റെഡി അല്ലേ എം ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ മക്കളെ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകും എൻ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എത്ര എണ്ണം പോകും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകും അപ്പോൾ നമുക്കാകെ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്കാകെ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഡാറ്റ ആൾറെഡി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കെയിലും എല്ലിലും എമ്മിലും എന്നിലും എത്ര വിധം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ പത്തിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കെയിലേക്ക് പോകും ഇനി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് ആ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലിലേക്ക് പോകും റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ എമ്മിനോ എന്നിനോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ രണ്ട് കോമ എട്ട് അപ്പോൾ കാണുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാകും കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇനഫ് റെഡി അല്ലേ മക്കളെ സി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഓരോരോ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റം ഞാൻ എടുത്തു ഹൈഡ്രജൻ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ കാര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എമ്മിൽ പതിനെട്ടും എന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരെ നമുക്ക് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന എം ഷെല്ല് അവസാന ഷെല്ലാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എട്ടിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വെക്കരുത് അതായത് അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എപ്പോഴും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസെ മാക്സിമം വരാൻ പാടുള്ളൂ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ള ഒരു ആറ്റം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടി പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരു ആറ്റം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കെയിലേക്ക് കൊടുക്കും റെഡി അല്ലേ ആണ് എട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ എല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് രണ്ടു എട്ടും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഒൻപത് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഒൻപത് ഇലക്ട്രോണിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് എമ്മിലേക്ക് കൊടുക്കരുത് കാരണം അവിടെ എം അവിടുത്തെ അവസാന ഷെല്ലാവും അപ്പോൾ എം അവസാന ഷെല്ലാവുമ്പോൾ അതിൽ അവസാന ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒൻപതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ എട്ടും ഒന്നും ആയിട്ട് മാറ്റണം അതായത് കെയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എമ്മിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് എന്നിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എന്നിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എം വരെ പോകേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല അവസാന ഷെല്ലിൽ ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ വരരുത് എട്ടിൽ കൂടുതൽ വരരുത് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ എട്ടും ഒന്നും ആക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ആ അവസാന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്നിലേക്ക് പോയി മക്കളെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് വരിക അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഹോപ്പി ഗോഡറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് പോകാം മക്കളെ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുക കേഷിലേക്കാ പോകുക അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ ഹീലി എടുത്തു ഞാൻ ഹീലിയം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കെയിലേക്ക് പോയി മക്കളെ ലിത്തിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കെയിലേക്കും ബാക്കി ഒരെണ്ണം എല്ലിലേക്കും രണ്ട് ഒന്ന് ബെർലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ നാല് അപ്പോൾ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കോമ രണ്ട് റെഡി അല്ലേ കെയിലി രണ്ട് എല്ലിൽ രണ്ട് ബോറോൺ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പോവുക രണ്ട് കോമ മൂന്ന് കാരണം കെയിലി രണ്ട് കെയിലി ആകെ രണ്ടേ പോയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം എല്ലിലേക്ക് കാർബൺ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക രണ്ട് കോമ നാല് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എടാ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കെയിലേക്ക് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് എമ്മിലേക്ക് മനസ്സിലായോ
ഇവിടെ ടു വരും ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുക ടു കോമ വൺ വരും ഇവിടെ ടു കോമ ടു വരും ഇവിടെ ടു കോമ ത്രീ വരും ഇവിടെ ടു കോമ ഫോർ വരും ഇവിടെ ടു കോമ ഫൈവ് വരും ഇവിടെ ടു കോമ സിക്സ് വരും ടു കോമ സെവൻ വരും ടു കോമ എയ്റ്റ് വരും റെഡി അല്ലേ മക്കളെ നോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നോക്ക് ടു കോമ ടു രണ്ട് രണ്ട് റെഡി അല്ലേ ടു ആൻഡ് ത്രീ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാർബണിൽ രണ്ടും നാലും രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കറക്റ്റ് അല്ലേ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം കേട്ടോ റെഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോഡി ആകുമ്പോഴോ പതിനൊന്നല്ലേ വരിക ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ വൺ മെഗ്നീഷ്യോ ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ ടു അലൂമിനിയോ ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ ത്രീ സിലിക്കോണോ ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ ഫോർ ഫോസ്ഫറസ് ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ ഫൈവ് സൾഫർ ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ സിക്സ് ക്ലോറിൻ ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ സെവൻ ആർഗൺ ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആർഗൺ വരെയുള്ള ഇലവൻറ്റുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് മക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് വാലൻസ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റായ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഷെല്ലിനെയാണ് വാലൻസ് ഷെൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മക്കളെ ബെർലിയത്തിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെൽ ഏതാ എൽ റെഡി അല്ലേ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെൽ ഏതാ കെ എൽ എം മൂന്ന് ഷെൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എം ആണ് വാലൻസ് ഷെൽ വരിക അപ്പോൾ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഷെല്ലിനെയാണ് അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഷെൽ എന്ന് പറയുക ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് എൻ ആറ്റം മക്കളെ ആ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് റെഡി അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾ നോക്കിയാണ് മക്കളെ എൻ്റെ മക്കൾ നോക്ക് 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 ദ ബോറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിൽ എത്ര വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിൽ എത്ര വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അഞ്ച് ഫ്ലൂറിനിൽ എത്ര വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഏഴ് ആർഗണിൽ എത്ര വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ വാലൻസ് ഷെൽ എന്താ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയാണ് വാലൻസി മക്കളെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാറ്റത്തിന് മറ്റൊരാറ്റുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള പവറാണ് എത്രത്തോളം മറ്റൊരാറ്റുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാലൻസി വാലൻസി നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണാം മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ വാലൻസി രണ്ട് തരത്തിൽ കാണാം അതായത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാണ് വാലൻസി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരാറ്റത്തിലെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ആയാൽ ഒരു തരത്തിലും അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ വന്നാൽ വേറൊരു തരത്തിലുമാണ് വാലൻസി തീരുമാനിക്കുക ഇനി മക്കളെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാലൻസി ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ വാലൻസി ഒന്നാണ് രണ്ട് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ വാലൻസി രണ്ടാണ് മൂന്ന് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ വാലൻസി മൂന്നാണ് നാല് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന വാലൻസി നാലാണ് ഇനി മക്കളെ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ വന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ വാലൻസി തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ വാലൻസി മൂന്ന് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന വാലൻസി രണ്ട് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന വാലൻസി ഒന്ന് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്ന വാലൻസി സീറോ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് മക്കളെ നോക്കൂ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് തുടങ്ങിയ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരുന്ന ആറ്റങ്ങളിൽ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മൈനസ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സീറോ കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാണ് മക്കളെ കറക്റ്റാണത് അതിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരാനില്ല അപ്പോൾ അതെ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ ഹീലിയം ആർഗൺ വരെയുള്ള മുഴുവൻ ആറ്റങ്ങളുടെയും സിമ്പലുകളുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പറുകളുണ്ട് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമുണ്ട് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണമുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമുണ്ട് അതിലെ ഓരോ ഷെല്ലിലുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്ര വീതമാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് വാലൻസി ഉണ്ട് റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ വാലൻസി ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ വാലൻസ്
ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണേടാ മക്കളെ ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ ഫൈവ് അല്ലേ വരിക സോ ബാലൻസ് എത്രയാ വരിക എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ റെഡി അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ സോ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീനാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ സെവൻ അപ്പൊ ഏഴ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നാൽ ബാലൻസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ വൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ നോക്കി എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് അത് എന്നുള്ളത് ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ ഹീലിയം വരെയുള്ള ആളുകളുടെയും എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ഞാൻ ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡാറ്റയും ഉണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉണ്ട് അവരുടെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയാലോ മക്കളെ റെഡി ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസൻ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷെൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം മക്കളെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ കാൽഷ്യം വരെയുള്ള എലമെൻറ്റുകളുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ ഈ ടേബിളിൽ ആർഗൺ വരെയുള്ള ആളുകളുടെ ഉണ്ട് പതിനെട്ട് ആർഗണിന് പതിനെട്ട് ആർഗൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരെ പൊട്ടാസിയം ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യം കെ എന്നാണ് സിമ്പിള് അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊൻപത് ആണ് പൊട്ടാസ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് കാൽഷ്യം വരുന്നത് സി എ എന്നാണ് സിമ്പിള് വരിക അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം എൻ്റെ മക്കള് അപ്പൊ കാൽഷ്യത്തിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് മക്കളെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ട്വൻറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ പത്താണ് വരിക അതിനെ എട്ടും രണ്ടും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ടു ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ടു അടുത്തത് മക്കളെ നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എലവൻ ഹാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ എൻഷ്യൽ ഇതിൽ ഏത് എലമെന്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എൻഷ്യലിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ പൊട്ടാസിയത്തിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ പത്തൊൻപത് സോഡിയത്തിന് പതിനൊന്ന് ഓക്സിജൻ്റെത് എട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ്റെത് ക്ലോറിൻ്റെത് മക്കളെ പതിനേഴ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കാം പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ എയ്റ്റ് കോമ വൺ സോഡിയത്തിൻ്റെത് ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ വൺ ക്ലോറിൻ്റെത് ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ സെവൻ അല്ലേ ഓക്സിജൻ്റെത് ടു കോമ സിക്സ് ഇതിലേത് നാല് ഷെല്ല് വരുന്നത് നോക്കൂ കെ എൽ എം എൻ ഓപ്ഷൻ എ റെഡി സോ മക്കളെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്കുകൾ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എം സി ക്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മക്കളെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൽ നല്ല സ്കോർ നിങ്ങൾ നേടുക ഓൾ 